자 그러면은 여러분 지금부터 시참을 시작하겠습니다 와 <웃음> 설명만 듣고 그리기는 오랜만이죠 진짜 자 여러분의 아이디를 한글로 채팅에 써주세요 자 일단 여기까지 하고 돌려볼게요 자 준비 짝 두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구 쉐리님자 그러면은 시작할게요 첫 번째 질문 남자인가요? 네 남자예요 쇼컷인가요? 아니요 어깨보다 기나요? 딱 어깨선? 이 캐릭터가 예쁘게 생긴 외모인가요? 그건 아닌 것 같아요 약간 남성적인 얼굴? 그러면은 아 이거 모르겠는데 <웃음> 앞머리가 있나요? 살짝 잔머리처럼 내려와요 어 머리를 묶었나요? 네 고양이 이상인가요? 그건 아닌 것 같아요. 시대는 주관식으로 알려주세요. 조선시대요. 조선시대의 단발이면은 높은 직급은 아니야. 호위무사다. 어? 무사 계열인가요? 그건 아닌 것 같은데 비슷해요. 싸우는 애인가요? 뭔가 운동을 해요. 약간 자신의 주관을 펼치기 위해 다, 다 주는데. 조선시대인데 무슨 독립운동이에요? <웃음> 조선시대에 운동을 할수 있지 않아요? 왜냐면 조선 후기도 조선이잖아요. 아! 그러네. 조선 후기 인가요? 네. 어 이런 웹툰이 있어? 주인공이 총을 쓰나요? 쓰긴 쓰여요. 얘 독립운동가인가요? 네. 머리색이 무채색 계열인가요? 네. 머리색이 검정색인가요? 네. 근데 약간 보정색이 많이 조금 들어가 있는 경우가 많아서 제가 볼 때는 약간 갈색 느낌도 살짝 나요. 진한 보동색 같은 느낌? 눈색도 검정인가요? 네. 얘 옷을 가죽 자켓을 입었나요? 아니요. 한복 입었나요? 한복? 또 있고 아닐 때도 있고 정장 같은 것도 있나요? 네 주관식으로 나이대는 몇 살로 보여요? 20대 중반 성격이 어때요? 극한으로 몰리면 애가 냉정해지는 타입이에요 그러면 은 저는 일단은 1시간 뒤에 다시 연결해서 정답을 드릴게요 감사해요 뿅 선생님 작품하실 때 레이어 최대 몇 개까지 써보셨어요? 500개 정도? 요새는 또 특히 퀄리티 높아질수록 많이 쓰는 것 같아요 그래서 정답은? 고래별의 해수였습니다 아나 고래별의 해수 그려달라는 얘기를 들어본 것 같은데 아 얘였구나 여러분 고래별이 그렇게 재밌어요? 어... 어? 뭐 얼추 음? 그렇지 않나요? <웃음> 웹툰의 시대적 배경에 어울리게끔 오래되어 색이 바랜 흑백 사진 느낌을 주었어요 송혜수라는 캐릭터는 네이버 웹툰 고래별에 나오는 독립운동가로 서브 남주예요. 웹툰 고래별은 일제감정기를 배경으로 한 로맨스 작품으로 안데르센의 인어공주를 모티브로 하고 있다고 해요. 실제 인어공주가 등장하는 그런 판타지 작품이 아닌 전체적인 흐름과 캐릭터의 역할 등을 토대로 재창조해낸 이야기로 주인공인 허수아는 인어공주, 남자 주인공 강희연은 왕자, 서브 남주이자 오늘 영상의 주인공인 송혜수는 마녀 포지션을 맡고 있어요. 혜수는 독립운동가에 대한 신념과 의지가 매우 확고한 인물로 감정적으로 극한 상황에 처하면 겉으로는 오히려 냉철하게 행동하려는 성향이 있어요. 독립운동을 하면서 이러한 성향이 강해지기도 했고 어렸을 때부터 동생들에 대한 책임감 때문에 본인이 힘든 것을 잘 드러내지 않는 성격이에요. 좌우반전을 해줘가면서 얼굴의 어색한 부분을 수정해줬어요. 머리카락의 묘사도 좀더 채워 넣어주고 손도 마저 그려줄게요. 손을 마저 그리면서 어색한 부분들도 같이 고쳐줄게요. 그림자를 넣어주고 머리의 색을 좀더 어둡게 해주면서 라이터에 나오는 불빛 위주로 밝음과 어두움을 더 대비시켜줄게요. 
손의 각도가 계속 어색해 보여서 살짝 기울여주고 수정해주고 가죽장갑의 불빛에 빛나는 느낌도 표현해줬어요. 담배 연기도 더 자연스럽게 그려 넣어주고 머리카락도 좀더 어둡게 해줄게요. 눈에 하이라이트를 넣어서 불빛이 비치는 느낌을 표현해줬어요. 먼지 같은 느낌과 가장자리를 연하게 하고 사진에 구겨진 주름들을 그려주어서 빛바랜 흑백 사진의 느낌을 표현해 줄게요. 이렇게 해서 완성! 자 오늘 이제 내려볼게요. 내 최신식 마우스로 자 싹! 오! 밥먹음 되게 매력있게 그렸다. 드로잉으로도 되게 캐릭터를 매력있게 잘 잡으셨네요. 되게 뭔가 우수에 젖은 그런 눈이네. 얼굴도 되게 트렌디하시고 눈 내리는 이런 것까지 해줬어. 연출. 아 이런 연출 너무 좋다. 머리 스타일도 지금 묘사가 되게 다잘 돼있죠? 아 이런 느낌이에요. 어? 이 목에 이렇게 붕대 감은 거 뭔가 내 스타일이야. 좋다. 오! 이 흉터랑 이것도 되게 캐릭터성 있어. 선 느낌도 그렇고 너무 간결하게 딱딱딱 해서 되게 매력있게 잘 뽑아냈죠? 머릿속에 있는 거를 잘 끄집어내셔서 완벽하게 완성하셨어요. 멋있다. 이런 느낌이구나. 알것 같다. 세상에. 와, 이피 느낌이랑 이거 뭔가, 뭔가 느껴져. 이 감정이 느껴져. 와, 여러분들 감정 진짜 잘 담는다. 그림에. 오, 꽁지머리 이렇게 딴거 완전 매력있다. 안경도 그렇고 캐릭터 너무 좋죠? 아니, 왜 이렇게 다들 잘 그리시나요? 완성된 느낌도 너무 좋고 브러쉬로 비처리한 느낌도 좋고 오, 하이라이트 찍었을 때 똑똑똑 이렇게 끊어서 이렇게 딱한 번에 칠한 것도 너무 좋고요. 부엉이님 오 이런 느낌도 좋지. 그래 옛날 그런 추억에 잠긴 와 너무 잘했다. 분위기 너무 잘 뽑으셨다. 포즈도 그렇고 뒤에 태극기도 그렇고 뭔가 찡한 울림이 있는 그림이다. 그쵸? 벙어리감도 너무 잘 표현하셨고 세상에 색감 너무 좋다. 나 진짜 이렇게 보다 보니까 해수가 누군지 모르는데 알것 같아. 아, 음사님도 얼굴 느낌 너무 좋고요. 색감도 좋다. 아리님, 오! 다들 되게 이쁜 브러쉬 쓰네. 그림 스타일이 되게 매력있다. 전신을 그렸어요, 세상에. 인체도 되게 잘 맞추셨어. 어, 잘하셨고요. 얼굴 진짜 드로잉 느낌 너무 잘 잡았다. 피 튀기고 막 완전 난리 났네. 뭐 터지고 막 후두두두 뭔가 이런 거는 볼 때마다 뭔가 뭔가 숙연해지는 것 같아. 경건해지는 느낌? 아 그러면 오늘 방송은 여기까지 하고요. 오랫동안 시청해주셔서 감사해요 여러분. 다들 고생 많았어요. 콕바 안녕. 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드릴게요. 어, 그럼 다음 영상에서 봐요. 뿅!